Hello everyone. 안녕하세요. 여러분, 저는 신예나입니다. 영자신문 읽기 이번 시간은 로봇에 대한 내용을 준비해 보았는데요. 공상과학 영화 좋아하시죠? 하지만 그런 미래로 어, 이제 미래 지향이라고 이야기하는 그런 로봇 정도는 아니고요. 네, 바로 실생활에서 요즘도 산업계에서 활용되고 있는 로봇에 대한 이야기 들어보도록 하겠습니다. 어떤 내용일까요? 기사 내용 먼저 처음부터 끝까지 여러분이 직접 들어보세요. Robots seen replacing human factory workers. Robots are expected to replace human workers in factories at a faster pace over the next decade. According to a recent report by the Boston Consulting Group, investment in industrial robots will grow 10% a year in the world's 25 largest export countries through 2025, up from 2-3% a year now. The biggest gains in labor saving will occur in nations that are at the forefront of deploying industrial robots, such as South Korea, China, the United States, Japan, and Germany. Robots will reduce labor costs by 33% in South Korea, 25% in Japan, 24% in Canada, and 22% in the United States. The rise of robots won't be limited to developed nations with their aging, high-cost workforces. Even low-wage China will use robots to slash labor costs by 18%, the group forecasts. Factories will employ fewer people, and those that remain are more likely to be highly skilled. 잘 듣고 확인해 보셨나요? 지금 기사 내용을 들어보니까 로봇이 공장에서 사람이 하던 작업을 빠른 속도로 대신할 전망이다 라는 예측이 나왔다고 하죠. 이렇게 예측하는 보고서를 작성한 곳이 보스턴 컨설팅 그룹인데요. 향후 10년 동안 로봇이 한국의 노동 비용의 경우 33%를 절약해 줄 것으로 예상하고 있다고 합니다. 자 그러면 자세한 기사 내용은요. Today's Keywords를 확인해 보고 나서 들어가 보도록 할게요. Replace, Decade, Investment, Industrial Robot, Through, Labor Saving, At the Forefront of, Deploy, Developed Nation, Aging, Workforce, Slash, Forecast, Employ. Highly skilled. Today's keywords 잘 확인해 보셨죠? Replace라는 단어 가장 처음에 등장을 했습니다. 이 replace는 대체하다, 교체하다라는 뜻이에요. 그래서 A라는 사람이 무슨 일을 하고 있을 때 B라는 사람이 A를 도와준다라는 의미가 아니고요. B가 A를 완전히 대체해버리다 이런 의미로 사용되기 때문에 읽으실 때 조심해서 그 의미를 잘 파악해 주시기 바랍니다. 자, 또 decade라는 표현이 있었습니다. 이것은 10년이라는 뜻이에요. 그런데 한 단어로 표현할 수 있는 영어 단어이죠. 10 years로 바꿀 수 있기 때문에 decade 같이 바꾸어가면서 활용해 본다면 더욱 좋겠습니다. 자 그러면 이 같은 키워드 내용이 들어가 있는 기사 내용 이제 차근차근 보시겠습니다. 제목을 먼저 보시면요. Robots seen replacing human factory workers 라고 되어 있네요. 자 C가 나왔는데 이 C 동사는 본다 라는 거잖아요. 그런데 로봇가 뭐뭐 하는 상태로 보여진다 라는 의미로 seen 이라는 과거 분사를 지금 썼습니다. 그래서 로봇이 무엇무엇 하는 것이 우리로 하여금 목도되다, 목격되다 이런 의미로 보시면 되겠죠. 인간이 factory workers가 되는 경우 그쵸? 공장에서 일하는 아, 사람이라는 의미로 썼는데 그 사람들을 replace 할 거다, 교체하고 대체할 것이다 이런 의미가 되겠죠. Robots are expected to replace. 그래서 이렇게 기사가 시작이 되고 있는데요. 자, be expected to 라고 표현을 하죠. expect가 a to 부정사에서 a to b라는 형태로 능동태로 쓸 수가 있는데 그것을 수동태로 바꾼 이 같은 형태도 정말 기사에서 많이 보실 수가 있습니다. 로봇이 무엇무엇 할 것으로 기대됩니다. 예상됩니다. 정도의 의미거든요. Robots are expected to 다음에는 동사 원형이에요. 대신할 것으로 예상이 되는데요. Human workers in factories. 공장에서 일하는 사람들을 대신할 것으로 예상됩니다. 이 뜻이죠. 
자 그런데 우리가 그렇게 될 거야 라고 예상을 했는데 그것보다 더 빠르게 진행이 될것 같다 라는 의미로 뒷부분 보세요 at a faster pace 라고 얘기를 했죠 자 페이스는 스피드의 의미예요 속도라는 뜻입니다 더 빠른 속도로 아마 교체가 될 겁니다 라는 뜻이 되겠고 그 뒷부분에 over the next decade가 나왔습니다 향후 10년 동안 이라는 의미예요 자 우리가 첫 시간에 over the past 뭐뭐뭐 over the last 뭐뭐뭐 이런 표현을 배우셨었는데요 저와 함께 했던 첫 시간이었는데 그거는 지난 몇년 동안 이라는 의미였었죠 past 나 last 대신에 next 를 쓰시게 되면 향후 얼마 얼마의 기간 동안 이라는 의미가 되겠습니다 decade는 10년이에요 향후 10년 이라는 기간 동안 로봇이 사람을 대체하는 것이 굉장히 빠른 속도로 일어날 것이라고 예상합니다 According to a recent report by the Boston Consulting Group 이렇게 나왔네요 자 우리가 어떤 보고서를 인용하거나 했을 때 보고서에 따르면 연구 결과에 따르면 이라는 표현으로 기사에서 많이 볼수 있는 표현입니다 according to 가 되겠죠 to 를 잊지 마세요 보니까 recent report 에요 최근에 보고서가 나왔는데 보스턴 컨설팅 그룹에서 발간을 했습니다 자, 이 보고서를 보니까 investment in industrial robots will grow 10% a year 이렇게 나왔네요 investment 는 in 하고 같이 써요 어디 어디에 대한 투자 라는 뜻입니다 industrial robots 가 산업용 로봇 이라는 뜻이 되겠고요 산업용 로봇에 대한 투자가 어떻게 된다는 뜻이죠 will grow 자 grow 만 봐도 아 증가할 거구나 이렇게 보실 수가 있어요 자 우리가 얼마만큼 증가할 것인지 그 다음에 나오는 패턴을 키 익스프레션에서 잠시 후에 살펴보실 건데요 grow 다음에 보니까 10% a year 이렇게 나왔죠 매년 10%씩 증가한다는 뜻이죠 자 요거는 잠시 후에 다시 연습을 해 보도록 하고요 in the world's 25 largest export countries through 2025 이렇게 얘기를 하고 있습니다 자 여기 보시면 전 세계에서 25 largest export countries 이렇게 얘기를 했는데 export countries 가 수출을 많이 하는 국가 라는 뜻으로 보시면 되겠고요 가장 수출을 많이 하는 국가를 전 세계에서 25개국을 한번 뽑아 본다면 그 국가들에서 로봇에 대한 투자가 그만큼 많이 일어날 것이다 라는 뜻이 되겠죠 얼만큼이요 1년에 투자가 10% 씩 증가할 것이다 라고 예측을 할 수가 있습니다 그런데 이것이 through 2025 이렇게 얘기하고 있죠. through는 기간을 나타내면 그때까지 계속된다라는 의미로 많이 써요. 그러니까 2025년까지 그런 현상이 계속될 것이다. 마지막 부분 보세요. up from 2-3% to year now. 지금은 1년에 2에서 3% 정도씩 투자가 증가를 하고 있는데 거기에서 더 증대된 수치죠. 라고 하면서 up을 쓴 거예요 그래서 up from 뭐뭐뭐 라고 하면 현재의 어느 어느 정도 수치에서 더 증가한 수치입니다 역시 영자 신문 기사에서 많이 보실 수 있는 패턴입니다 The biggest gains in labor saving will occur in nations 자 여기까지 잠깐 끊어서 보도록 하겠는데요 labor saving 이라고 하면은 노동 비용에서 절약한 내용이죠 인건비를 절약한 액수를 보게 되면 그 중에 가장 큰 부분 biggest gains 로 어, 이렇게 표현을 하고 있습니다 그것은 어떤 국가에서 발생을 할까요 뒤에 이제 설명이 같이 나오는 거예요 occur in nations 어떤 국가냐면 that are at the front forefront of deploying industrial robots 이렇게 되어 있어요 자 산업용 로봇을 현재 앞다투어서 선두 자리에서 활용하고 있는 국가들이 되겠습니다. Forefront가 최전선이라는 의미가 있어요. 그러니까 그렇죠. Deploying 이 deploy가 배치하다라는 뜻이거든요. 여기서는 산업용 로봇을 정말로 많이 활용하고 있는 국가들 그 중에서도 forefront에 있으니까 선두 국가들을 의미하는 겁니다. 예를 들어서 한국도 여기 나왔어요. South Korea. China, 중국이죠. The United States는 미국이고요. Japan and Germany, 바로 일본과 독일까지 해서 이런 국가들에게서는 인건비를 굉장히 많이 줄일 수 있을 것이다 라고 지금 예측을 하고 있는 것이죠. 
robots will reduce labor costs by 33% in South Korea. 자, 아까 기사를 요약해드리면서 잠시 수치를 말씀을 드렸는데요. 로봇을 활용을 하게 되면 인건비를 얼마만큼 줄일 수 있을까? By 다음에 33% 이렇게 나왔죠. 한국에서는 33%만큼 줄일 수 있대요. 자 여러분 영자신문 기사 읽으실 때 숫자가 얼만큼 증가했습니다 얼만큼 낮아졌습니다 이렇게 얘기할 때요 바이가 나오면 그 뒤에 차이를 나타내는 표현이 나옵니다 그러니까 33% 만큼 낮아진다는 뜻이죠 33% 만큼 차이가 날 것이고 이것은 인건비가 그만큼 줄어든다는 뜻으로 해석해 볼수 있죠. 한국에서는 33%, 25% in Japan, 일본은 25% 줄일 수 있고 24% in Canada, 캐나다에서는 24%, 그리고 22% in the United States 했네요. 미국에서도 22% 줄일 수 있다고 합니다. 자, 미국은요, the US도 이렇게 축약하는 경우도 많이 보실 수가 있겠죠. The rise of robots won't be limited to developed nations 했네요. 자, 지금까지 우리가 많은 로봇을 활용하는 국가들을 보기는 했는데 이렇게 로봇이 rise, 일어난다? 네, 그렇게 많이 활용된다, 부상하는 것 이런 의미를 보실 수가 있겠죠? 자, 이런 산업용 로봇의 활용이 won't be limited to developed nations 했어요. 발전된 국가들, 우리 developed nations는 선진국이라는 뜻입니다. 선진국에만 한정되다, 국한되다라는 뜻이죠. 그렇지 않을 것입니다. 라고 말을 했네요. 자, 뒷부분에 보시면 이 선진국의 특징을 나열을 하고 있는데 With their aging workforces 하고요. High cost workforces 하고요. 이렇게 두 가지가 모두 꾸며주고 있습니다. Workforces는 노동력이라는 뜻이거든요. 근데 노동력, 그 근로자들이 aging 하고 있고요. 나이를 먹어가고 있다. 고령화 되어가고 있다는 뜻이죠. High cost는 인건비가 비싸다는 뜻이죠. 이렇게 두 가지로 선진국의 노동시장을 묘사를 해주고 있습니다. 선진국뿐만이 아니고 인건비가 비싼 국가뿐만이 아니고 Even low wage China will use robots 라고 얘기하고 있습니다. 자 임금이라고 할때 wage를 써요. 그래서 low wage는 임금이 낮은 이라는 뜻입니다. 저임금 국가인 중국마저도 will use robots 로봇을 사용하게 되는데 목적이 나왔습니다. 슬래시 하기 위해서 라고 하네요. 자이 슬래시는 삭감하다 라는 뜻입니다. 중국마저도 인건비, labor cost, 노동비용, 인건비 이런 뜻인데요. 삭감하기 위해서 로봇을 활용할 것이다. 자, 얼만큼 깎을 것인지. 바이가 또 나왔죠. 차이를 나타낸다고 말씀드렸습니다. 18%만큼 인건비 삭감될 것으로 예상할 수 있다는 뜻으로 The Group Forecast가 나왔죠. 자, 이 Forecast를 가장 많이 볼수 있는 표현은 Weather Forecast입니다. 날씨를 예보한다고 하죠. 기상예보, 날씨예보라는 뜻이고요. 여기서도 그렇게 예측할 수 있겠습니다. 라는 의미로 쓰였구나. 볼수 있습니다. Factories will employ fewer people. 자, 공장에서는 그러니까 이제 더 적은 사람들을 고용하게 되겠죠. Employ가 고용하다라는 뜻입니다. 그리고 이제 로봇으로 대체가 되는 것인데 그런 의미에서 본다면 Those that remain, 남아있는 사람들이죠. Those는 those people이라는 뜻이에요. 그럼 공장에 남아있는 분들은 어떤 사람들일까요? Are more likely to be highly skilled 된 사람만 공장에서 계속 남아있을 것이다 라는 예측이 되는 것이죠. 스킬은 네 기술이란 뜻이죠. 스킬드가 붙으면 숙련된 고도로 숙련된 사람들만 남아 있게 될것 같네요. 라는 예측으로 이번 시간 기사 마무리 해보겠습니다. 자 그러면 처음부터 끝까지 또 로봇에 관한 기사 다시 한번 들으시고 정리하시겠습니다. Robot scene replacing human factory workers. Robots are expected to replace human workers in factories at a faster pace over the next decade. According to a recent report by the Boston Consulting Group, investment in industrial robots will grow 10% a year in the world's 25 largest export countries through 2025, up from 2-3% a year now. The biggest gains in labor saving will occur in nations that are at the forefront of deploying industrial robots, such as South Korea, China, the United States, Japan, and Germany. 
Robots will reduce labor costs by 33% in South Korea, 25% in Japan, 24% in Canada, and 22% in the United States. The rise of robots won't be limited to developed nations with their aging, high cost workforces. Even low wage China will use robots to slash labor costs by 18%, the group forecasts. Factories will employ fewer people, and those that remain are more likely to be highly skilled. 잘 듣고 다시 한번 확인해 보셨나요? Today's key expression 이제 넘어가도록 하겠습니다. 아까 말씀드린 것처럼 얼마 얼마만큼의 percent 다음에 어 어떻게 어떻게 기간 나와 가지고 그 기간마다 몇 퍼센트씩이라는 의미를 나타낼 수 있습니다. Grow 10% year 1년에 10%씩 성장하다. Decrease 1% a month 한 달에 1%씩 감소하다라는 뜻이죠. Increase 0.1% a week 해볼까요? 일주일에 0.1%씩 증가하다라는 뜻이 됩니다. 예문 보세요. This credit card company charges 1% a month 했네요. 꼭 증감이 아니더라도 이런 식으로 이 신용카드 회사는 한 달에 이자율 1%를 적용합니다. 이런 의미로도 쓸 수가 있습니다. 자 이제 Fun Facts로 넘어갈 순서입니다.